Hi students, we are going to see polygons in this video. Name of the polygon. How many sides are the polygon name? Number of diagonals. Polygon is one shape of the diagonal. Sum of interior angles and exterior angles. Quadrilateral is all types in this video. So first, name of the polygon. First, polygon is what I told you. Polygon is a closed figure. It is made up of line segments. What is the particular line segment? Now, if you look at the circle, it is a closed figure. It is not a polygon. It is a polygon. It is a number of sides. It is a curve. Now, if you look at a square, a rectangle, a pentagon, a hexagon, how many sides are there? 1, 2, 3, 4, 4 sides. Sides வந்து count பண்ண கூடியதுக்கு பேருதான் வந்து polygon சப்டின் சொல்லுவோம் So இதுதான் first basic polygon ஒரு polygon இக்கு minimum number of sides இன் பத்தா at least 3 sides இருக்கும் 1, 2, 3 என்ன 2 side வைத்து ஒரு closed diagram நம்லால் make பண்ணவே முடியாது So minimum sided polygon என்ன கேட்டாங்கள் நாம் triangle நேருதுனும் So 3 side இருந்தாலே அதுக்கு பேரு triangle 4 So number of the sides are the vertices. Vertices are the vertices. What do you mean? This corners, this meeting points. This is the vertices. Now, there are three vertices. So, there are three sides. Now, there are three sides. Now, there are three number of sides. There are three vertices. There are three. So, there are three triangles. There are four corners. There are four sides. There are four sides. There are four sides. There are common name. Quadrilateral. அதில் வந்து எல்லா சைடும் equal நான் என்ன, opposite sides equal நான் என்ன, என்ன அப்படின்று classification பத்தி பினாடி பார்க்கலாம் quadrilaterals பத்தி basically 4 sides இருந்தா quadrilateral இந்த மறி 5 sides இருந்தா pentagon 6 sides இருந்தா hexagon 7 sides இருந்தா heptagon 8 sides இருக்கிற பாலிகினோடு பேரு வந்து octagon 9 sides இருந்தா nanogon 10 sides இருந்தா decagon அப்படின் சொலும் இந்த மதிரி n gun அப்படின்றுத more number of sides இருந்தான் n போட்டிப்டி g o n அப்படின் சொல்லி எல்திருவாங்க அதுக் கப்பிரு representation of names நமக்கில் நம் 10 வருக்கின்ன இப்போ usageல் இருக்கு next நம் பாக்கப் போர்த்த number of diagonals number of diagonals நான் இப்போ வந்து ஒரு நான் ஒரு quadrilateral எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துடு இப்போ இதில வந்த 4 vertices இருக்கில 1,2,3,4 அதாது Consecutive நான் அடுத்த அடுத்த நடத்தும் Continuous பக்கத்தில பக்கத்தில இருக்கிற dots கணைக் பண்ணக் குடாது அப்படி பண்ணாது diagonal கடையது நான் இந்த dot ஓட பக்கத்து டாட் இது சோ இது கணைக் பண்ணாதுக்கு பேரு side அதை மரி இந்த dot ஓட இந்த dot இது ஒந்து Consecutive vertices பக்கத்து பக்கத்து vertices பக்கத்தில இருக்க vertices கணைக் பண்ணாது Cymru 5-sided pentagon நான் இங்க வரேறேன் 1, 2, 3, 4, 5 So 5-sided இருந்தான் அந்த diagram பேரு pentagon So pentagon இக்கு எத்தனை diagonals இருக்கு அப்படின் கேட்டாங்க நான் இப்போ பாருங்களே இதில் 5 vertex இருக்கு 1, 2, 3, 4 and 5 5 இல்லை பேதல்லாம் வந்து diagonalsல வரும் பாருங்க இப்போ இந்த dotல இருந்து பக்கத்தில இருக்க dots கணைக் பண்ணா sides இதும் diagonal தான் இதும் diagonal தான் non-consecutive vertices குட join பண்டிரை எல்லாமே diagonal தான் இது இரண்டுமே diagonal இந்த pointல இருந்து பார்த்தா இதை இதையும் கணைக்கப் பண்ணம் பிடியது இங்கு இரண்டு பேர் sides சோ இங்க கணைக்கப் பண்ணா இது வந்து diagonal தான் இங்க கணைக்கப் பண்ணால் இது diagonal தான் வரும் அதை மதிரி இந்த dotல இருந்து பாக்கிறோம் இங்க join பண்ணம் five, so five diagonal circles सोला, इन्द मरी पोंदे competitive exam लाई पे दोर shape हेप्टा गन के इतना diagonal रखा अपनी इन्द मरी और question के करांगा, रोम्बस simple आदि का अगर हम और और दरन diagram वारंजी दूल्ला lines वारंजी टर कमड़ी आदले आदि के दर नमकी डे वो रे basic formula रखे, so ये पला number of diagonals के करांगलों उन लोड formula, 
முடியும் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது சம் ஆஃப் இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஸோ இதோட கான்செப்ட் கிளியராக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து பேசிக்காக ஒரு ரெகுலர் டயக்ராம் எடுத்துக்கலாம் ரெகுலர் அப்படின்றது ரெகுலர் பாலிகன் நான் என்ன தெரியுமா அதோட எல்லா சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் நான் ஒரு ட்ராங்கிள் எடுக்கிறேன் இந்த ட்ராங்கிளோட எல்லா சைட்ஸும் ஈக்குவல்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஒரு ஈக்குவல் ட்ரெல் ட்ராங்கிள்னு சொல்லுவோம் இதே நாலு சைடும் ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஷேப் எடுத்தால் நம்ம ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி மற்ற ஷேப் எல்லாத்துக்கும் பேர் ரெகுலர் பென்டகன் ரெகுலர் ஹெக்ஸகன் ரெகுலர்ன்ற வேர்டு கூட சேர்த்து அதோட எல்லா சைட்ஸும் ஈக்குவல் அப்படின்றது அதோட பேசிக்கான அர்த்தம் இதோட சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள்னா என்ன அப்படின்னா இது உள்ளே இருக்கிற மூணு ஆங்கிள்ஸையும் ஆட் பண்ணால் இதோட ஆன்சர் என்ன வரும் அதே மாதிரி இதோட நாலு ஆங்கிள்ஸையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் இதே ஒரு பென்டகனா அந்த அஞ்சு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ இப்போ யூஸ்வலாகவே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஈக்குவலேட்ரல் ட்ராங்கிள்னா இது சிக்ஸ்டி 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 இதோட அடிஷன் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர்னா நாலு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணால் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கிடைக்கும் ஏன்னா இதோட ஈச் ஆங்கிள் வந்து நைன்டி நைன்டி நைன்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றதை பற்றி தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் இதோட எல்லா ஆங்கிளும் நைன்டி இதோட எல்லா ஆங்கிளும் சிக்ஸ்டி இது ஏன் சிக்ஸ்டினா இதோட மூணு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஒன் எயிட்டி தான் வரும் இதுக்கு வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி கூட இருக்கு அதோட லிங்க் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு இந்த ட்ராங்கிளுக்கு ஏன் ஒன் எயிட்டி வந்தது அப்படின்றது உங்களுக்கு அந்த ஆக்டிவிட்டி பார்த்தா கிளியராக புரியும் ஸோ இந்த மா இப்போ இந்த இந்த ரெண்டு ஷேப்பை எங்களுக்கு ஓகே தான் மேம் தெரியும் ஆனால் பென்டகன் ஹெக்ஸன்க்குலாம் எப்படி அந்த சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா நமக்கு அதுக்கிட்ட ஒரு பேசிக் ஃபார்முலா இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு ஷேப்புக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது இல்லையா அதனால எப்போவுமே வந்து இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்ட ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஃபார்முலா தான் n மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இது வந்து ட்ரையாங்கிள்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஒரு த்ரீ சைடட் ஃபிகரில் அப்போ இந்த எண்ணுக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் ஆகும்னா த்ரீ சப்ஸ்டியூட் ஆகும் அப்போ த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் ஒன் இன்ட்டு ஒன் எயிட்டி தான் இங்கே ஒன் எயிட்டின்னு கிடச்சிருக்கு அடுத்து இது பாருங்களா ஃபோர் சைடட் ஃபிகர் இங்கே ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் மைனஸ் டூ 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 இன்ட்டு ஒன் எயிட்டி தான் த்ரீ சிக்ஸ்டி இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபைவ் சைடட் ஃபிகர் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பென்டகன் எடுக்கிறோம் இப்போ பென்டகனில் வந்து அஞ்சு சைட் இருக்குது இப்போ இதோட ஆங்கிள்ஸம் இதோட இன்டீரியர் ஆங்கில் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை இதில் ஃபைவ் சைட்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ஃபார்முலால ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இப்போ பென்டகனுக்கு ஃபைவ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் எயிட்டின் வரும் அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் டூ வந்து த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் எயிட்டி ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ஃபோர் பேலன்ஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டிகிரி அப்போ ஒரு பென்டகனோட உள்ளே இருக்க எல்லா ஆங்கிலையும் ஆட் பண்ணால் ஆன்சர் கண்டிப்பாக ஃபைவ் ஃபார்ட்டி தான் வரும் இப்போ வந்து ஹெக்ஸகன் கேட்டாங்கன்னா என் பிளேஸில் சிக்ஸ் போடுங்க ஹெப்டகனுக்கு செவன் போடுங்க நேம் மட்டும் தெரிஞ்சா கண்டிப்பா சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப சம் ஆஃப் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் எல்லாம் என்னன்னு பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் சம் ஆஃப் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஆஃப் எனி பாலிகன் கேட்டா த்ரீ சிக்ஸ்டி தான் எழுதணும் அது ஏன் அப்படின்னு பாக்கலாம் இப்ப வந்து எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்னா என்ன அப்படின்னா இப்ப ட்ரையாங்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ட்ரையாங்கிளோட இன்டீரியர் ஆங்கிள் இங்க உள்ள இருக்கு நான் சப்போஸ் இது வந்து ஒரு ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிள் நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப எனக்கு தெரியும் இதோட எல்லா ஆங்கிளும் சிக்ஸ்டி சோ இது சிக்ஸ்டி எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ன்றது இந்த சைடை இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல மேக் ஆகிற ஆங்கிளை தான் வந்து எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க இந்த கம்ப்ளீட்டாக எடுக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக சைடை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கிடைக்கிற ஆங்கிள் தான் வந்து எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இப்போ இந்த இடத்துல உள்ளே வந்து சிக்ஸ்டி தான் வெளியே கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும்னா ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்னா இது டோட்டலாக ஒன் எயிட்டி தான் ஏன்னா அது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஆங்கிள் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனை இப்படி ரெண்டாக டிவைட் பண்ணால் இந்த ரெண்டு ஆங்கிளை ஆட் பண்ணால் என்ன தான் வரும் ஒன் எயிட்டி தான் வரும் அதை நீங்கள் சின்ன கிளாஸில் லீனியர் பேர் அப்படின்னு படிச்
அப்போ இந்த இந்த டயக்ராமோட எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் வந்து நைன்டி ப்ளஸ் நைன்டி ப்ளஸ் நைன்டி ப்ளஸ் நைன்டீன் கிடைக்கிதுல அப்போ ஃபோர் டைம்ஸ் நைன்டீன்றது எதுக்கு ஈக்குவல் கண்டிப்பாக த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கு ஈக்குவல் ஸோ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிளில் வந்து பிக்கஸ்ட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் வந்து ட்ரையாங்கிளுக்கு தான் வரும் ஏன்னா உள்ள ஆங்கிள் சின்னதாக இருக்கிறதுனால வெளியே பெருசாக இருக்குது இப்போ உள்ள நைன்டீனா வெளியே நைன்டி டயக்ராம் வந்து பெருசாகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் போது வெளியில் இருக்க ஆங்கிள் வந்து சின்னதாகிட்டே வரும் இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டியாக இருக்குது அடுத்த நைன்ட்டியாக இருக்கும் மறுபடியும் நீங்கள் ஃபைவ் சைடட் ஃபிகர் எடுக்கும்போது உள்ள ஆங்கிள் ஜாஸ்தியாக ஆக வெளியில் இருக்க ஆங்கிள் கம்மியாகிட்டே வரும் ஆனால் கன்ஃபார்மாக வெளியில் இருக்க அந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆட் பண்ண ஆன்சர் என்ன தான் வரும் கண்டிப்பாக த்ரீ சிக்ஸ்டி தான் வரும் நீங்கள் கேல்குலேட்டே பண்ண தேவையில்லை சம் ஆஃப் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஆஃப் என்ன ஷேப் கேட்டாலும் ஆக்டகன் கேட்டால் நேனகன் என்ன கேட்டாலும் நீங்கள் என்ன எழுதிடலான்னா கண்டிப்பாக த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு எழுதிடலாம் இப்போ கோர்டிலேட்டரில் நம்ம ஃபோர் சைடட் ஃபிகர்னு பார்த்தோம்ல கோர்டிலேட்டரில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது வந்து பேரலோகிராம் தான் ஸோ பேரலோகிராம் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக இப்படி ட்ரா பண்ணுவோம் பேரலோகிராம்னால் ரெண்டு பேர் ஆஃப் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்து பேரல் அப்படி பேரலல்னால் என்னென்னா அந்த லைன்ஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் அவங்க மீட்டே பண்ண மாட்டாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு லைனை நான் இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் இவங்க மீட்டே பண்ண மாட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த பேரை இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலும் இவங்க வந்து எவ்வளோ தூரம் இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போனாலும் மீட்டே பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த பேரும் பேரல் தான் இந்த பேரும் பேரல் தான் அதனால் இது பேர் வந்து பேரலோகிராம் பேரலோகிராம் வந்து நெவர் மீட் ஈச் அதர் லைக் அ ரயில்வே ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால தான் அதுக்கு பேர் பேரல லைன்ஸ் ரெண்டு பேரல லைன்ஸ் இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் பேரலோகிராம் ஸோ பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பேரலோகிராம் தான் பேரலோகிராமோட கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் பேரலோகிராமில் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஈக்குவல் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவல் இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் கூட ஈக்குவல் தான் அதே மாதிரி இந்த சைட் இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் கூட ஈக்குவல் தான் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல்னு சொல்லலாம் கடைசி ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி டயக்னஸ் பைசெக் ஈச் அதர் அதாவது இப்படி ஒரு நான் ஒரு டயக்னல் வரைகிறேன் உள்ளே இங்கே ஒரு டயக்னல் வரைகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு டயக்னலும் ஒரு பாயிண்ட்டில் மீட் பண்ணியிருக்கு இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து ஓன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சப்போஸ் ஏ பி சிடி அப்படின்றது என்னோட பேரலோகிராம் அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக ரெண்டாக பைசைக் பைசைக்னா ரெண்டாக பிரிக்கும்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த ஏலேருந்து ஓவோட டிஸ்டன்ஸும் ஓலேருந்து சியோட டிஸ்டன்ஸும் கண்டிப்பாக சேம் தான் ஓபியும் ஓடியும் கூட கண்டிப்பாக எப்படி தான் இருக்கும் சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் டயக்னல் பைசைக் டீச் அது ஒரு டயக்னல் இன்னொரு டயக்னலை எக்ஸாக்டாக ரெண்டாக கட் பண்ணும் அப்படின்றது வந்து பேரலோகிராமோட மெயின் கண்டிஷன் ஸோ இது மூணு தான் வந்து பேரலோகிராமோட ப்ரைமரி கண்டிஷன் ஸோ இப்போ இது பேரலோகிராமோட மூணு டைப்ஸ் என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஸ்கொயர் ராம்பஸ் ரெக்டாங்கிள்னு எழுதியிருக்கேன் ஸ்கொயர் ராம்பஸ் ரெக்டாங்கிள் இவங்க மூணு பேருமே வந்து பேரலோகிராம் தான் ஸோ பேரலோகிராம் இருக்க எல்லா கண்டிஷனும் இவங்க மூணு பேருக்குமே செட் ஆகும் எக்ஸ்ட்ரா என்ன கண்டிஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்கொயர் இஸ் அ பேரலோகிராம் ஒரே ஒரு மெயின் கண்டிஷன் ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இதில் வெறும் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஈக்குவல்னு பார்த்தோம்ல இதில் எல்லா சைடும் ஈக்குவல் இன்னொரு மெயின் கண்டிஷன் ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் வர் உள்ள இருக்க எல்லா ஆங்கிள்ஸும் நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும் மொரவர் இன்னொரு முக்கியமான கண்டிஷன் இதோட டயக்னல்ஸோட லென்த் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதில் டயக்னல் பைசைக் டீச் அதர் தான் இதில் ரெண்டு டயக்னோட லென்த்தும் எக்ஸாக்டாக ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ ஏ பி சிடி என்னோட ஸ்கொயர் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏசியோட லென்த்தும் பிடியோட லென்த்தும் சேம்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ இது வந்து ஸ்கொயரோட ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு ராம்பஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ராம்பஸும் ஃபோர் சைடட் ஃபிகர் ஸோ அதுலேயும் நாலு சைடும் ஈக்குவல் ஸோ டயக்ராம் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நாலு சைடும் ஈக்குவல்ன்றதுனால நம்ம அதை ஸ்கொயர்னு சொல்லிட முடியாது ஏன்னா இதில் எல்லா ஆங்கிள்ஸும் நைன்டி டிகிரி கிடையாது ஸ்கொயரில் தான் எல்லா ஆங்கிள்ஸும் நைன்டி டிகிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்கொயரில் வந்து டயக்னல்ஸ் ஈக்குவல்னு சொன்னோம்ல ராம்பஸில் வந்து டயக்னல்ஸோட லென்த் வந்து ஈக்குவல் கிடையாது ஸோ ஏ பி சி டி அப்படின்னா இப்படி ஜாயின் பண்ணுறோம் ஆனால் இதோட லென்த் வந்து கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இருக்காது ஏசி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பிடி ஸோ டயக்னோஸ் ஈக்குவலாக இல்லைன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ராம்பஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நாட் ஈக்குவல் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணுற ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் தேர் பர்பண்டிகுலர்
ஸோ குவாட்ரிலேட்டரில் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ஷேப் வந்து கைட் கைட் வந்து இப்படி இருக்கும் மேலே இருக்க இந்த ரெண்டு சைடோட லென்த்தும் ஈக்குவல் கீழே இருக்கிற இந்த ரெண்டு அஜஸ்டன் சைடோட லென்த்தும் ஈக்குவல் ஸோ இது வந்து கைட்டோட ஷேப் இதுவும் ஃபோர் சைடட் ஃபிகர் தான் குவாட்ரிலேட்டர் தான் ஆனால் இதோட நேம் கைட் அதாவது ரெண்டு பேர் ஆஃப் அஜஸ்டன் சைடு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் ஸோ இதில் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதோட டயக்னோஸ் வந்து லென்த் ஈக்குவல் கிடையாது ஏன்னா அது நமக்கு பார்த்தாலே தெரியுது ஒன்று வந்து சின்னதாக இருக்குது இன்னொன்று வந்து பெருசாக இருக்குது ஸோ இது ஒரு டயக்னல் இது ஒரு டயக்னல் இதில் இந்த குட்டி டயக்னல் இருக்குல்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஏ பி சி டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சென்டர் வந்து இப்போ ஓ இந்த ஓபியோட லென்த்தும் இந்த ஓடியோட லென்த்தும் கண்டிப்பாக சேமாக இருக்கும் ஏசின்ற டயக்னல் பிடின்ற டயக்னல் கண்டிப்பாக பைசைக் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கோம் ஆனால் ஏஓவும் ஓசியும் ஈக்குவலாக இருக்காது ஸோ ஒரே ஒரு டயக்னல் வந்து பைசெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்போது ஓடிக்கு ஈக்குவல் இன்னொரு மெயின் கண்டிஷன் என்ன ரெண்டு டயக்னலும் மீட் பண்ணுற இடத்துல நமக்கு நைன்டி டிகிரி கிடைக்கும் உங்களோட ராமஸ் மாதிரி டயக்னல்ஸ் பைசெக்ட் ஈச் அதர் அட் நைன்டி டிகிரி தேர் பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர்னு சொல்லலாம் இதில் இன்னொரு முக்கியமான கண்டிஷன் கூட இருக்குது இதில் வர இந்த ஆங்கிள் பியும் இந்த ஆங்கிள் டியும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த இந்த ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் ஆனால் ஏயும் சியும் ஈக்குவலாக இருக்காது ஆங்கிள் பியும் ஆங்கிள் டியும் கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆனால் ஆங்கிள் ஏயும் ஆங்கிள் சியும் ஈக்குவலாக இருக்காது ஸோ இது பேரல் கிரமில் வராது நம்மளுக்கு கைட்டு ஏன்னா ஆப்போசிட் சைட்ஸ் இதில் பேரல் கிடையாது ஆனால் இது வந்து ஒரு கோர்டிலேட்டர் தான் இதெல்லாம் தான் உங்களோட கைட்டோட கண்டிஷன் ஸோ கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ட்ரெப்பீசியம் ட்ரெப்பீசியம் அப்படின்றது வந்து ஒரு பேர் ஆஃப் ஆப்போசிட் சைட் மட்டும் பேரலாக இருக்கும் நான் இப்படி ரெண்டு லைன் வரைகிறேன் ஸோ இது இந்த ரெண்டு லைன்ஸ் எவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலும் அவங்க பேரலல் தான் ஆனால் இன்னொரு சைடு வந்து நான் பேரலல் ஒரு சைட் ஒரு பேர் வந்து பேரலாகவும் இன்னொரு சைட் நான் பேரலாகவும் இருக்கிற டயக்ராமுக்கு பேர் தான் வந்து ட்ரெப்பீசியம் ஏன்னா இந்த லைன் எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது இவங்க மீட் பண்ணிடுவாங்க இது வந்து நான் பேரலல் சைட்ஸ் இந்த பிங்க் கலர் லைன் வந்து பேரலல் சைட் ஸோ ஒன் பேர் ஆஃப் பேரலல் சைட்ஸ் இருக்கிற குவாடிலேட்டரோட பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ட்ரெப்பீசியம் அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போ இதில் வந்து இந்த நான் பேரலல் சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ஐசோசலஸ் ட்ரெப்பீசியம் கூட அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு இதுக்கு ஹைட்டு வரைய சொன்னாங்கன்னா உள்ளே இப்படி நைன்டி டிகிரியில் நம்ம லைன் வரைஞ்சு அதை ஹைட்டுன்னு அசியூம் பண்ணி நம்ம இதோட கேல்குலேஷன் பண்ண முடியும் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் லைக் ஆர் வீடியோ சப்ஸ்கிரைபர் சேனல் ஃப